এই পর্বে আজ মূলত তোমাদের দেখাব তৃতীয় শ্রেণীতে প্রথম অধ্যায়ের সংখ্যা নিয়ে মূলত বন্ধুরা আজকে আলোচনা করব তো বন্ধুরা তৃতীয় শ্রেণীর সংখ্যা সংখ্যা মূলত কি এটি খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক সংখ্যা যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এগুলো একের পর এক সব টপিকসগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব তবে প্রথমে জাস্ট হচ্ছে আমরা সংখ্যা নিয়ে আলোচনা করব তো প্রথম বন্ধুরা তোমাদের জানতে হবে সংখ্যা মূলত কি সংখ্যা হচ্ছে বন্ধুরা হচ্ছে এমন একটি পদ্ধতি অঙ্ক করার ক্ষেত্রে গণিত করার ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে আমাদের যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ প্রত্যেকটি কাজে মূলত লাগে তো লক্ষ্য করা যেমন হচ্ছে বন্ধুরা সংখ্যা যেমন হচ্ছে শূন্য থেকে বন্ধুরা আমাদের নয় পর্যন্ত যে প্রত্যেকটা যেই সংখ্যাগুলো আছে এগুলো প্রত্যেককেই মূলত এগুলো অঙ্কতে প্রতিটি সংখ্যা এগুলো বলা হয় তো এই সংখ্যা দিয়ে মূলত আমরা যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এবং কোনো কিছুকে আমরা ভাগ করতে যোগ করতে বিয়োগ করতে ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করে থাকি তো বন্ধুরা তবে তার আগে এই পদ্ধতি মূলত সংখ্যা যে পদ্ধতি তাছাড়া স্থানমান ইত্যাদি আছে এগুলো আলোচনা করার আগে তবে আপনাদের কাছে একটি কথা বলবো সেটা হচ্ছে আমাদের চ্যানেল যদি সাবস্ক্রাইব করা না থাকে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আর বেল বাটনের টাচ দিয়ে রাখুন যেন পরবর্তীতে নতুন নতুন ভিডিও যেন আপনারা নেক্সট যে ভিডিওগুলো আসবে যেন এগুলো সবার আগে আপনারা পেয়ে যান তো বন্ধু চলো শুরু করি প্রথমে লক্ষ্য করো এখানে হচ্ছে সংখ্যা এক থেকে একশো এক থেকে দশ হাজার আর হচ্ছে সংখ্যা গণনা একশো এক থেকে এক হাজার এখানে তো ছবিতে কতগুলো আছে মানে কতগুলো গরু আছে একটা প্রশ্ন তো কতগুলো গরু আছে এটা আপনি বের করার জন্য কি করতে হবে জাস্ট আপনাকে একটা 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 করে গুনতে হবে তো গুনে গুনে বন্ধুরা তোমরা এগুলো বের করতে পারবা ঠিক আছে জাস্ট এখানে তেমন কিছু না জাস্ট গুনার একটা ব্যাপারটা এখানে গরু কিভাবে সহজে গোনা যায় তোমরা কি মনে হয় আমরা আমরা দশ এর দল গ্রহণ করে দ্বিতীয় শ্রেণীতে গ্রহণা করেছি মানে বন্ধু তোমার দশটা দশটা করে তুমি দল গ্রহণ করে ঘটে তুমি এগুলো হিসাব করতে পারো যেমন এক দশ দুই দশ তিন দশ চার দশ এইভাবে তুমি দশটা দশটা করে গুনে সেগুলো তুমি কলম দিয়ে দাগিয়ে দাগিয়ে এরকম তুমি দল গ্রহণ করতে পারো যে এখানে কতগুলো দল মূলত আছে সেটা তুমি এখানে বের করতে পারো জাস্ট এটা হচ্ছে মূলত হ্যাঁ সংখ্যার হচ্ছে মূলত দল ঠিক আছে তার অতীতে আমি যাচ্ছি দেখো বন্ধুরা এখানে হচ্ছে গরু এই হচ্ছে এই ছকে এবং এই দুই ছকে গরু আছে দুই হ্যাঁ দুইটি একশো তো আছে এখানে একশো একশো তাহলে এখানে যেমন এটা হচ্ছে একশোর দল ঠিক আছে একশোর দল এ একটা একশোর দল তাই কত হয় এটা যদি আমরা দল হিসাবে হিসাব করি তাহলে কিন্তু এখানে যেহেতু দুইটি একশোর দল আছে তাহলে কত হবে এখানে দুই শত আবার দেখো বন্ধুরা এখানে পাঁচটি দশ আছে একটা দশ এখানে দেখো বন্ধুরা পাঁচটা পাঁচটা গরু আছে প্রত্যেকটা লাইনে তাহলে এখানে দশটা গরু এখানে দশটা এখানে দশটা এখানে দশটা মানে পাঁচ দশকে পঞ্চাশ তাহলে পাঁচটি দশ আছে মানে কি পঞ্চাশ মানে পাঁচটি দল আছে গরুর দল আছে পাঁচটি দল প্রত্যেকটা দলে গরুর সংখ্যা হচ্ছে দশটি তাহলে হচ্ছে কয়টা সংখ্যা মোট পঞ্চাশটি এই সাত কেক আছে তো সাত কেক মানে কি সাত তো বন্ধুরা এগুলো সিম্পল একটা ব্যাপার জাস্ট তেমন কিছু না এই যে একশো একশো মানে কি দুই শত এখানে হবে দুই শত এখানে হচ্ছে কয়টা দশ আছে পাঁচটা দশ আছে এখানে কয়টা এক আছে সাতটা এক আছে এটি হলো দুইশো সাতান্ন আমরা লিখি দুইশো সাতান্ন কতগুলো এগুলো আছে এগুলো তোমার হিসাব করে বের করে দিতে হবে যা সিম্পল একটা ব্যাপার কতগুলো এগুলো আছে এগুলো সেম একই ব্যাপার তো বন্ধুরা আমি এখানে দেখো আমি যে ব্যাপার নিয়ে মূলত আমি এখন আলোচনা করব সেটা হচ্ছে জাস্ট হচ্ছে পড়ি এবং কথাই লিখি এখানে হচ্ছে দুই শত আটত্রিশ এটা হচ্ছে আমাদের প্রথমে কি বলছে পড়তে বলছে এবং পরে বলছে হচ্ছে জাস্ট এটা হচ্ছে কি কথাই লিখতে বলছে তো আমরা হচ্ছে পড়ব কেমনে দুই শত আটত্রিশ যেমন এটা আমরা পড়লাম আর যখন ওর কথায় লিখবো তখন হবে কি আট শত পনেরো যেমন আছে এটা হচ্ছে আমরা কথায় বলতেছি ঠিক আছে তাহলে বন্ধুরা লক্ষ্য করো প্রথমে আমরা লিখে দিই অধ্যায় প্রথম ঠিক আছে এটা হচ্ছে কি সংখ্যা সংখ্যা নিয়ে মূলত আমরা আলোচনা করছি তো দেখো বন্ধুরা চারের এক নম্বর অঙ্কটা আমি দেখাচ্ছি এটা আমি পড়বো কেমন দুই শত আটত্রিশ দুই শত আটত্রিশ এটা জাস্ট আমার কি করতে হবে কথায় লিখতে হবে তাহলে আমরা কেমনে কথায় লিখবো দেখো বন্ধুরা দুই শত আটত্রিশ সরি আট তিরিশ হ্যাঁ বন্ধুরা এইভাবে মূলত তোমরা কি করবা এটা কথায় লিখবা আগে আমরা সরি এখানে বলেছি একটু দুইশো আটত্রিশ দিয়ে এখানে সমান সমান দেবা সমান সমান দেবা তার দুইশত আটত্রিশটা লিখে দেবা ঠিক আছে তেমন দেখো আটশত পনেরো আটশত পনেরোটা তুমি কেমনে লাগবা সরি আট শত পনেরো ঠিক আছে তারপর তোমার একশত এগারো একশত এগারো ওইভাবে তুমি লিখবা তার নয় শত সাতান্ন নয় শত সাতান্ন দিয়ে সমান দিয়ে নয় শত সাতান্ন লিখবা তার একশো তিপ্পান্ন একশত তিপ্পান্ন লিখে দেবা ঠিক আছে তার ছয় শত নিরানব্বই 
लिखे देवा ठीक है एप देखो अंके लिखी अंके लेखब कैमने पाँच नम्बर देखो एखे एक नम्बर एक शत पैंत ये कि हमारे कथा एक शत पैंत ये एक शत पैंत के दस कि करते हैं ये अंके लिखते हैं तब कहते दुई शत बस दुई शत बारो चार शत छियार आठ शत एक हमें चार शत छियार ये लिखी मन करो ये चार नम्बर लिखब हो चार शत छियार छिया चार शत छियार समान ये चार शत छियार आशा करी बंधु तुम्हारा प्रत्येक संख्या चीन एट चार छात छ तेल एट सतार छः जो है तक हो कि छियार और यहाँ से चार शत छियार जेहतु ये एक दशक शतक तैनात चार शत धरसी तो बंधु तुम्हारे बोझाल पढ़ी और कथा लिखी कैमने कथा लिखते हैं से देखल और अंक कैमने लिखते हैं से देखल एबार बंधु हमें नेक्स्ट अपशने जा एबार देखो बंधुरा संख्या गणना संख्या गणना खूब इम्पोर्टैंट एक इम्पोर्टेंट और भलो एक टपिक्स बोझार क्षेत्र में कतगुलो गरु आखिर गरुगुल गुणे कतगुल आज तुम्हारे जस्ट बेर करते हैं एखे दुई एक हज़ार आईटी एक हज़ार आ मैं कि दुई हज़ार एखे एक हज़ार एखे एक हज़ार दुईटी एक हज़ार आ एक हज़ार और एक हज़ार तेल दुई हज़ार तीन शत एखे एकश 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 तो कत तीन शत मैं तीन एक शत आत तीन शत तो यो जस्ट नर्माल बेपार एगो तो आशा करी पार्बा और तेम कि बोझार तेम किस नहीं बंद एखे ये जस्ट हमें एखे देखो जमन देखो एखे कयटी एक हज़ार आए एक दुईटा तीनटे चार पाँचा छा ते कि छयार कयटी शत आई दुईटी शत आई दुई शत कयटी दस आ तीनटे पाँचा नये नय शत कयटी एक आतटा तो हल से सत ठीक है आशा कर सब बुझते पर एखे आज अंके लिखी अंके लेखा जे बेपार आगे जे जिन कराई एखे सेम एक ही बेपाराई आससे अंके लिखी जेमन चार नम्बर देखो एक हज़ार एक शत ऊन षाट एक हज़ार एक शत ऊन षाट तीन हज़ार एक एक हज़ार एक शत एगारो तर नय हज़ार छः शत सतचल्लिस बंद छय नम्बर एक तुम्हारे शिखा ये लिखवा हो कि नय हजार नय हजार छत सतचल्लिस सतचल्लिस नय हजार छत सतचल ते कि नय हजार सतशत सतचल्लिस बंधु एखे हिसाब तो तुम्हारे हजार बेपार कैमने आनबा मन रखबा एकक दशक शतक सहस्र सहस्र मान कि हजार अथवा तुम्हें हजार धरते पर नज़ार सात शत सतचल्लिस ताछा बंद देखो सत नम्बर आठ नम्बर आत हज़ार षाट दुई हज़ार दुई शत बस एगो आशा कर तुम्हारा पार्बा जस्ट हमें एकटा कर देखा एत देखान समय नहीं देखो बंद कथा लिखवा कैमने से देखा कैमने कथा लिखवा एखे बोल से कत ये पाँच हज़ार दुई छजार आठ शत निानब्बे छजार आठ शत निानब्बे जस्ट हमें ये देखा तुम्हारे पाँच छय नम्बर छजार आठशो निानबई हमारे लिखब छजार आठ शत आठ शत निानबई निरा नब्बे जस्ट ये लिखले जस्ट हो जाए ठीक है आशा करी तुम सब बुझते पर मोट परिमप चाचे जस्ट एगू जो कर फले कत है आशा कर तेम बोझना एगो आगे बुझाई एन देखो बंद गुरुतवपूर्ण एक बेपारे आता हे स्थानीय मान स्थानीय मान हे कि स्थानीय मान क्यों निर्णय करते हैं से जस्ट हमें एन देख हाँ एन हमें आस स्थानीय मान हाँ देखो बंद कतटी दस कतटी दस कतटी एकक ये बेपार लक्ष्य कर गणना करो एखे एकश एक एकश दुई तीन सौ चार सौ आर तुम एगोर जो गुण करो तेल एक दुईटा तीनटे चार्टे पाँचा छा सा मैं सत्तर और दुईटा बाहत्तर एखे कत हाँ शत कतटी एखे चार्ट शतक और दस कतटी सतटी और एक कतटी दुईटी ठीक है ये लो प्रश्न ये एखे बंद लक्ष्य करो चार शत बाहत्तर हाँ चार शत बाहत्तर एखे मूलत आशा कर चार शत बहत्तर हमारे जो फुलटा के जो करी एखे चार हो शतक हाँ 
আর হচ্ছে এখানে সাত হচ্ছে দশক আর দুই হচ্ছে কি একক তাহলে বন্ধুরা হচ্ছে জাস্ট হচ্ছে কি আমরা এগুলো নির্ণয় করব কেমনে যখন মনে হয় স্থানের মানে ব্যাপারটা বুঝতে হবে এইভাবে যে চার শত ভাত যখন থাকবে হ্যাঁ সাতটা হবে কি তাহলে এখানে হবে দুই হচ্ছে কি দুই একক দুই একক মানে কি দুই ঠিক আছে সাত সাত হচ্ছে কি সাত দশক সাত দশক মানে কি সাত দশক মানে সত্তর ঠিক আছে যেহেতু দশক এজন সত্তর বলবে আর চার হচ্ছে কি বন্ধুরা চার শতক শতক তাহলে চার যদি শতক থাকে তাহলে হবে কত বন্ধুরা চার শতক হলে হচ্ছে না চার শত হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে বন্ধু তুমি করে যোগ করো দেখবা চার শত বাহাত্তর কিন্তু হয়ে যাবে দুই সত্তর আর চারশো এটা তুমি যোগ করো দেখো এই চারশত বাহাত্তর কিন্তু হয়ে যাবে তাহলে জাস্ট হচ্ছে কি আমরা কিন্তু এক একটার মান বের করলাম দুই হচ্ছে দশক সাতকের শতক আর চার হচ্ছে কি সরি সাত হচ্ছে দশক আর চার হচ্ছে শতক তো বন্ধু যদি মনে করো সংখ্যাটা যদি এখানে আরও থাকতো সেক্ষেত্রে কি হইতো মনে করে এখানে দুই আছে এখানে সাত আছে আর এখানে পাঁচ আছে এখানে চার আছে তাহলে কি হইতো তাহলে আমরা দুইকে কি বলতাম দুইকে বলতাম হচ্ছে দুই হাজার হাজার দুই যদি হাজার হতো তাহলে কি লিখতাম আমরা এই যে দুই হাজার যদি সাত যদি থাকতো তাহলে আমরা কি লিখতাম সাত সাতের পর কি ওজত হ্যাঁ সাত যদি ওজত হতো তাহলে কত লিখতাম আমরা সাত দিয়ে পরে কটা শূন্য হইতো চারটা শূন্য হইতো যদি আমরা পাঁচকে যদি লক্ষ্য লিখতাম পাঁচকে যদি আমরা লক্ষ্য লিখি चार निजुदरी बंद कत है देखो तीन चार्ट छा तुम गण एक दशक शतक शस्त्र अजुत लक्ष्य निजुत আর বন্ধু তার আগে যদি মনে করে একটা সংখ্যা রইল মনে করো নয় আসছে তাহলে নয় হবে কি যে তো নিজুতের পরে কি নিজুতের পর হচ্ছে নয় কোটি হ্যাঁ নয় কোটি হলে কত হয় বন্ধুরা নয় দিয়ে একটা শূন্য দুইটা শূন্য তিনটা শূন্য চারটা শূন্য পাঁচটা শূন্য ছয়টা শূন্য সাতটা শূন্য তাহলে নয় দিয়ে হবে কি আটটা তাহলে একক দশক শতক সহস্র অজুত লক্ষ্য নিজুত কোটি তাহলে ব্যাপারটা বোঝাই দিলাম বন্ধুরা স্থানীয় মান ব্যাপারটা হচ্ছে কি আর স্থানের মান মূলত কেমন নির্ণয় করে তাহলে বন্ধুরা তুমি যদি এগুলো যোগ করো দেখবা হচ্ছে এই নয় কোটি পঁয়তাল্লিশ লক্ষ বাহাত্তর হাজার চারশত বাহাত্তর হবে কিন্তু এগুলো যোগ করবে তাহলে মূলত স্থানীয় মানে মূলত এইভাবেই মূলত নির্ণয় করতে হয় ঠিক আছে তাছাড়া বন্ধুরা এখানে কিছু আছে খালি ঘর পূরণ করি খালি ঘর তাছাড়া আদার্স কিছু আছে এগুলো জাস্ট হচ্ছে নর্মাল ব্যাপার খালি ঘর পূরণ এখানে হচ্ছে তিন তাহলে তোমার এটাগুলো কেমনে করতে হবে বন্ধুরা এক নাম্বার লক্ষ্য করো এগুলো তুমি কেমনে করবা একের এক নাম্বার দেখো আমি এখানে তোমার চার নাম্বারটাই জাস্ট দেখাচ্ছি এখানে হচ্ছে চার নাম্বারটা হচ্ছে হলো এখানে তুমি যে কাজটা করবা দেখো এখানে আছে হচ্ছে কত ন ঠিক আছে এটাকে যদি তুমি হাজার বানাতে চাও তা এখানে হাজার হবে কোনটা যেমন স্থানীয় মানে আমরা যেমন নির্ণয় করছি সেটাই তোমার এখানে বের করতে হবে হাজার কোনটা শতক কোনটা দশক কোনটা আর হচ্ছে একক কোনটা তাহলে বন্ধুরা এখানে একক কিন্তু বন্ধুরা কোনটা বলো তো এক এখানে একক হচ্ছে এক যেমন এই যে এটা হচ্ছে কি দুই হচ্ছে একক প্রথমটা আমাদের স্থানীয় মানে সবসময় কি তোমার হচ্ছে লো ডান থেকে বামে যাবে ঠিক আছে ডান থেকে বামে যাবে তাহলে এক হচ্ছে কি একক নয় হচ্ছে কি দশক আর নয় হচ্ছে কি শতক নয় হচ্ছে হাজার তাহলে নয় হাজার নয় শতক হ্যাঁ নয় দশক এক ঠিক আছে আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো খালি ঘর কেমন পূরণ করতে হয় এভাবে বাদ বাকি যতগুলো সব তোমরা সুন্দরভাবে করে ফেলবো আশা করি আর খালি ঘর পূরণ করি বন্ধ এটা লক্ষ্য করো এটা আমরা কেমনে করব তিন শতক পাঁচ একক একটা অঙ্ক মনে করা আছে এখানে তিন শতক পাঁচ একক এক নাম্বারটা তুমি তখন কি করবা তিন শতক তিন শতক আর হচ্ছে কি ও পাঁচ একক তাহলে তুমি এটা কি কেমনে করবা 
তিন যদি শতক থাকে এবং পাঁচ যদি একক থাকে মানে কি তিন শতক পাঁচ একক তাহলে বন্ধুরা মনে করো এটা হচ্ছে একক এটা হচ্ছে দশক এটা শতক তাহলে মনে করো দুই মনে করো একক সাত হচ্ছে দশক মানে সাতের এখানে শূন্য আছে তাহলে কি করা বন্ধুরা দুইটা শূন্য হবে এখানে আর যদি চার যদি দশক হয় শতক হয় তাহলে চার দিয়ে কিন্তু দুইটা শূন্য হয়ে গেল চার শত তাহলে যেহেতু তিন শতক বলছে আমরা তিন বসিয়ে দিলাম আর তিন শতক পাঁচ একক পাঁচ এখানে বসাই দিলাম এলো পাঁচ একক আর হচ্ছে তিন শতক তাহলে কিন্তু পঁয়ত্রিশ হয়ে যাচ্ছে যেহেতু আমাদের তিন শতক পাঁচ একক এই জন্য মাছ কিন্তু আমাদের একটা শূন্য আসবে তাহলে হচ্ছে তিন শতক পাঁচ হবে ঠিক আছে যেহেতু তিন শতক মানে কি তিনশো পাঁচ হচ্ছে একক মানে তিন শত পাঁচ এই যে তিন শতক পাঁচ তো এইভাবে বন্ধুরা যেমন তারপরে আছে বন্ধুরা এখানে চার নাম্বার দুই নাম্বারটা আছে চার হাজার ছয় শতক দুই দশক নয় একক এগুলো আশা করি তোমরা পারবা এখানে বন্ধুরা একটা আছে এই যে অঙ্কটা আছে চার হাজার আমি চার নাম্বারটা আর দেখাচ্ছি এখানের এটা মূলত কেমনি করবা তো জাস্ট এখানে জাস্ট আমি ব্র্যাকেটের সমানটা দিয়ে দিচ্ছি এত কিছু লেখার সময় নেই জাস্ট চার হাজার তুমি বন্ধুরা চার যেহেতু হাজার বলছে সাত শতক নয় দশক তিন যেহেতু চার হাজার আমার চার দিয়ে দিলাম যেহেতু হাজার হবে হাজারের ঘর কয়টা বন্ধুরা একক দশক শতক সহস্র মানে হাজার তাহলে কি চারটা হবে তাহলে চার হাজার সাত শতক এই হচ্ছে সাত শতক নয় দশক এই হচ্ছে নয় দশক এই হচ্ছে তিন দেখো তো বন্ধুরা চার ঘর চারটা হয়েছে এখানে একটা দুইটা তিনটা চারটা তাহলে হচ্ছে তিন হচ্ছে একক নয় হচ্ছে দশক সাত শতক চার হচ্ছে হাজার আশা করি সবাই বুঝতে পারছো মূলত আমরা এগুলো কেমনে নির্ণয় করি আর নিচের রেখাটি একটি সংখ্যা রেখা ক খ গ তে সংখ্যা লিখি তো বন্ধু আজকে মূলত আমি এই পর্যন্তই রাখবো এবং নেক্সট দ্বিতীয় পার্ট নাম্বার টু স্থানীয় মানের পার্ট টুতে মূলত আমি বিস্তারিত বাদ বাকি যতগুলো আছে অনুশ্রণের আগ পর্যন্ত আমি তারপরে দেখাবো এবং এই যে এগুলো কি আমরা নির্ণয় করতে হয় কিভাবে কোনটা করতে হয় এগুলো মূলত আমি বিস্তারিতভাবে অনুশ্রণের আগে আলোচনা করব তো বন্ধু আজকে এই পর্যন্তই তো বন্ধু সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ